大家好，我是何小厨。马上清明节要到了，每年我们家都会做清明果。这是在网上买了一斤新鲜的鼠曲草，先把它用清水清洗干净。建议这个草要多清洗几遍，因为里面有很多杂质跟灰尘。锅中开水，下入鼠曲草烫熟，加入三克小苏打，可以让鼠曲草保持翠绿，大概煮个两分钟左右就可以了。好了，来捞起来，放入清水中放凉。朋友们，这是提前三小时泡的五百克的干豌豆。泉州人做这个青团，它的经典口味就是用这个豌豆做的。今天打算把它做成甜口的，然后另外一种口味我做咸蛋黄肉松的。把豌豆铺进去，把豌豆铺在蒸笼里面，准备两百克咸蛋黄，在表面喷一些高度白酒，开水入锅，然后开大火给它蒸熟。这个豌豆大概需要三十分钟。把鼠曲草加入到破壁机里面，就是不要挤干，尽量有一点水分，这样比较好炸。为了破壁机，我还是分两次炸，不然我怕它等下发功了。倒入盆中备用。准备大一点的盆，倒入九百克糯米粉、一百二十克白糖，倒入九百克的鼠曲草泥，先给它搅匀，然后揉成光滑的面团。这次做的比较多，打算寄一些给我四川老妈他们尝一下。最后揉成的状态是这种比较偏软的。接下来准备一百五十克炖面，也就是小麦淀粉，倒入两百二十克开水，搅拌至透明状。朋友们，这个开水一定要是刚烧开的那种，搅拌成这样，然后上层揉，然后抱团过后放入到糯米团里面继续揉，然后再把这两种揉均匀。加入一点淀粉的话，可以使青团等一下蒸出来不会容易塌陷，而且吃起来会比较 Q 弹。像这样彻底揉匀过后，倒入六十克食用油，继续给它揉。好了，最后的状态，这个面团就是这样子的，放一盘备用。我们先把底下的咸蛋黄拿起来，这个豌豆一定要给它蒸煮时间三十分钟，把咸蛋黄稍微碾碎，不需要特别细。加一百五十克海苔肉松。一百二十克的沙拉酱，十克黄油，然后抓拌均匀。加入一点黄油，它可以提香以外，它也可以增加一点粘性。等一下包的时候不容易散。如果家里面没有备黄油的，可以用猪油。然后给它捏成二十五克左右的小团子，这样用电子秤称一下，等下做出来大小比较均匀，比较好看。总共做了十八个咸蛋黄馅料，先给它放到冰箱冷藏起来，等下更好包。豌豆我们也已经蒸熟了，像这种状态一捏就会碎了就可以了。直接倒入大一点的盆里，趁热加入一百五十克白糖，抓捏均匀。去年分享的那个青团那个豌豆，我是做成咸口的，也非常好吃。这次就给它做成甜口的，因为咸口的已经有咸蛋黄了。好，现在我们就可以开始包了，也是跟咸蛋黄一样，二十五克。好了，我们的豌豆馅已经做好了，我也不知道多少个，没数，但是就是很多。我们把它放到速冻里面速冻十五分钟，因为它这个比较偏软，等一下比较好包。趁这个时间，我们可以先来包咸蛋黄馅的。糯米皮我们一个大概四十克，这样子做出来的口感好吃。先给它压扁，放入蛋黄馅，捏糊口，给它慢慢收紧。然后再给它搓圆一点，底下铺一个蒸垫，给它放入蒸笼里面，尽量不要放的太边缘，不然比较干燥。
，现在准备包豌豆馅的。我们这个蒸锅只有两层，所以还剩这么多，等一下还是分两次蒸吧。然后上汽锅后蒸二十分钟，因为我们这个体积比较大，所以蒸的时间比较久。如果是做小份的话，就是十分钟就可以。蒸好过后，我还焖了五分钟。趁热在表面刷一层熟油，等下防粘。接着用保鲜膜给它包起来。这样放到冰箱冷冻起来，想吃的时候微波一下就可以吃了，而且永远都是这种软度。给朋友们看一下豌豆馅，皮薄馅多，咸蛋黄肉熟馅应该没有朋友不爱吧？为什么这个又做了？又做啊！要清明节了嘛，这个是清明果。嗯、清明果。对，清明节的时候才会做，好吃吗？妈妈，哎，我的这个里面是什么馅的？豌豆甜馅儿。豌豆甜馅儿。嗯。它的是咸蛋黄吗？对。咸蛋黄。嗯。金团。对对对对。叮叮，叮叮，啊叮叮，叮叮。